Na inawezekana umekuwa ukijiuliza mara nyingi sana kwamba kwa nini unywe maji? Anatoria Gabriel kwa mara nyingine kupitia daktari Kigenjani na kukutanisha na Dr. Ayubu Msalilwa ambaye anakupa elimu na sababu tano kwa nini unywe maji kila siku. Kuna umuhimu gani katika afya yako? Dr. Ayubu Msalilwa, karibu. Sababu so, ya kwanza kitaalamu ni kwamba maji yanasaidia sana sisi kuweka uhiano mzuri wa vile vimiminika vya mwili ndani ya mili yetu. Mwili wako umetengenezwa kwa asilimia stini na maji kwa wastani ijapokuwa wanaume na wanawake tuna tofauti wanawake mili yao ni mpaka 63% mitengenezwa na maji na wakini wanaume mpaka 75% kwa sababu tuna tofauti ya wingi wa misuli wanaume wana misuli mingi kuliko wanawake na seli zetu zote za ndani zimejaa maji hivyo inatufanya kwamba sisi wote tuwe tuna maji ya kutosha na haya maji yanahitajika kuweza kuwa katika uwiano kwa hivyo tunapokuwa tunakunywa maji tunarudisha ule uwiano ambao umewekwa kiasilia Haya maji yanatumika wakati wa kuvunja vunja chakula, wakati wa kunyonya chakula, wakati wa mzunguko wa damu, wakati wa kutengeneza mate, yanatumika kusafirisha vile virutubisho mbalimbali mlini mwako, lakini pia yanakusaidia kuweza kufanya joto la mwili wako likawa sawa katika mwili mzima. Kwa hivyo haya yote yakifanyika vizuri yanasaidia sana ufanyaji kazi wako wa mwili kwa ujumla. Sasa kuna matezi na pamoja na vitu mbalimbali ndani ya mwili wako ambavyo vinahitaji za kufanya kazi na ndo hivi venye vinaamua kwamba maji yako kiasi gani unapokuwa hauna maji ya kutosha mwili wako na maisha kwamba akili yako haiwezi kufanya kazi vizuri kwa hivyo unapokuwa una maji ya kutosha akili yako tafanya kazi vizuri kuhakikisha kwamba hivi vitu vyote ninavyoelezea hapo juu vinakwenda kufanya kazi vizuri na ndio maana mara nyingi inatokea mtu akiwa amekunywa pombe inatoka kwa njia ya mvuke na kutoka kwa njia ya mvuke inatoka pamoja na kiwango fulani cha maji na mtu anakuwa anapungukiwa maji mwilini mwake unapokuwa anapungukiwa maji mwilini mwako mwili unahisi kuumwa na akili yako inakuwa ifanye kazi vizuri. Kazi ya pili kubwa ya maji ni kwamba maji inasaidia kuweza kukufanya uwe na nguvu. Nikisema tu hivyo kwa ufupi ni kwamba zile nguvu ambazo uko nazo mwilini mwako zinategemeana sana na ufanyaji kazi wako wa seli. Seli zako zikuwa zina maji ya kutosha, utakuwa una nguvu ya kutosha. Hapa pia tunagusia kitu kimoja kwamba kwa wale ndugu zangu ambao wanapenda kutaka kupungua uzito. Ukitaka kuweza kupungua uzito, kitu kikubwa cha kufanya ni kwamba unatakiwa unywe maji mara kwa mara kama inavyotakiwa. Kwa kitu kingine cha tatu na kikubwa ni kwamba haya maji yanasaidia sana kuweza kufanya mtu awe na muonekano mzuri. Afya ya ngozi, tanashati wa ngozi yako unategemea sana kiwango cha maji kilichopo kwenye zile seli ambazo zipo kwenye uso wako kama ni mtu ambaye unakunywa maji mara kwa mara ile michubuko na ile mikunjo ambayo inakuwa kwenye ngozi yako hii mara nyingi sana huwa inapungua kwa sababu seli zinakuwa zina afya na zimejaa maji na hivyo tunasema kitaalamu hii ni siri pia moja wapo ya kukufanya uweze kuishi muda mrefu ni, ni kwamba inakuongezea umri unaokuwa unaonekana na umri umri mdogo kulingana na umri wako halisi kama utakuwa unakunywa maji ya kutosha lakini pia kitu kingine ni kwamba maji yanasaidia sana figo zako figo kazi yake kubwa ni kuchuja taka mwili zile kemikali ambazo hazitakiwi na hizi hapa kemikali zote ambazo zinachujwa na figo zinategemeana sana na kiwango cha maji ambacho kiko ndani yake kama maji yatakuwa ni mengi hizi kemikali zitakuwa ziko hazina mchanganyiko mkali na hivyo haziwezi kudhuru ile chujio ambazo ni figo lakini kama hizi kemikali zitakuwa katika hali ambayo ni ya hali ya juu itasababisha pia kuweza kuharibu chujio lako au la figo yako kwa hiyo maji yanakusaidia sana kuweza kufanya hii kazi lakini pia unapokuwa unakunywa maji ya kutosha mkojo wako unapita kirahisi hata ile rangi ya mkojo harufu yake pia inakuwa kidogo kulingana na mtu ambaye hajakunywa maji ya kutosha sasa haya yote yanatusaidia pia sisi tusije kutukapata yale tunaita mawe ya kwenye figo. Kwa tunapokuwa tunakunywa maji ya kutosha, licha ya kwamba tunafanya figo zifanye kazi vizuri lakini pia tunapunguza uwezekano wa kutengeneza mawe ya kwenye figo. Kitu kingine ni kwamba maji haya yanakusaidia sana wewe kufanya mwili wako uweze kufanya kiusahihi kazi zake zote katika utumbo wako. Ninavyosema utumbo wako unamaanisha kwamba kwa mtu ambaye hanywi maji ya kutosha ndio sana kuweza kupata kwa constipation. Kwa Kiswahili 
inaonekana sana kwa pale kwa mtu anapokuwa anapata choo kigumu. Anakuwa anapata choo kigumu wengine wanaingia wanasema anakuwa anapata choo cha mbuzi, wengine anapata choo cha cha sungura na kadhalika. Sasa hii sio nzuri kwa sababu inafanya mtu akaumia, anaweza akajikwangua, anaweza akapata kiwango kidogo cha nishati ndani ya mwili wake kwa sababu maji hayapo ya kutosha kuweza kumsaidia kufanya hii kazi. Huu ni mwendelezo wa elimu kuhusiana na swala zima la unywaji wa maji. Hautaipata mahali popote ni hapa hapa kupitia daktari Kiganjani channel yetu ya YouTube pamoja na Instagram kote tunapatikana kwa jina moja tu la daktari Kiganjani. Usahau pia kusubscribe ili kuhakikisha kwamba unapata updates kwa saa 24.